Hello friends, constant elasticity demand function and that is what we are Applied research is very wide art to use the demand function and constant elasticity demand function. It is constant elasticity and assume that the pair of the functional formula qx equal to b0 minus px rise to b1 into p or rise to b2 into y rise to b3 into e rise to b14 and demand function constant elasticity demand function express here. One of the times we have to say Qx, quantity demanded of commodity x, B0 is an intercept value. Px is the price of commodity x. B1 is the price elasticity of demand. One of the commodity is the price of commodity x. Quantity demanded is the price elasticity of demand. That is the price of B1. The price elasticity of demand is normal good in the case. Negative I ring. Price kudumbo demand korai no. Nere thirishu meru. Apo yibada yu negative relationship aana. Price kudumbo demand korai no. Then P O no shall price of other commodities alangil price of related commodities. Namal related commodities parayam bo. Renda gariyam parayam. Substitute na gariyam parayam. Complementary na gariyam parayam. Ok. Then yibada P O. O in the world, the price of related commodities is equal to B2 in the world, cross elasticity of demand. One commodity in the price will change, that means that the relative is equal to substitute or complement of demand. Substitute is equal to substitute. T is equal to substitute. T is equal to substitute. T is equal to coffee. T is equal to price 100, coffee is equal to 100. In case T is the price 100 and 150, the price will increase. The price will increase. If the price will increase, the price will increase. 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 The price will shift. The price will increase. The price will increase. कॉफी के डिमांड इंक्रीस हो जाएगी तो इबेरे रैंडम डायरेक्ट रिलेशन है ना एक कमोडिटी के प्राइस इंक्रीस हो जाएगा तो आदेंडे रिलेटेड कमोडिटी साइट ला सब्सट्रूट इन्हें डिमांड इंक्रीस ही दो तो पॉजिटिव आना देन कॉम्प्लीमेंटरी के इस लाने के नमक कॉम्प्लीमेंटरी पेट्रोलम पेट्रोल Life is an example of petrol and price. The price of petrol is shifted in the electric vehicle. Then, petrol and price of the petrol used cars in the demand. Demand is a little bit. No. Demand is a little bit. So, what do we say? One commodity is the price of the commodity. That is the related commodity. Substitute इन्दे demand increase चाहिए नो अबे substitute आने के लिए cross elasticity of demand डे positive हूँ complementary आने के लिए cross elasticity of demand डे negative आय रखियो why इन्दर नल income B3 income elasticity of demand डे normal good इन्दे केसल positive आय रखियो consumer ने income increase हेमो demand डे increase हेनो E rise to B4 तीन वर्ण ने नल एक trend factor है ना सिंपलिसिटी की वेंटेड नम्बर एनालिसिस नम्बर ट्रेंड फैक्टर ने इग्नोर चाहिए नो इवडे नमक करियां बी वन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आना बी टू क्रोस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आना बी थ्री इंगम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आना देन डिमांड फंक्शन नम्बर कांस्टेंट इलास्टिसिटी डिमांड फंक्शन में लिखे न B1 price elasticity of demand आणन, अधु constant आणन, नम्मल प्रूव इयां बुँ आणन, अधिन आधियम, functional formula ले demand function नम्मल, logarithmic formula एक express इयेंदो, then अधिन differentiate इयेंदो, इपड़े, ए functional formula demand function लोगरिधमिक formula express इयेंदो, log qx equal to log b0 plus b1 log px plus b2 log po plus b3 log y इनने किट्ट, वेर नूल, इस side लोग अड़िकुन्दा, log qx न Ibadat itu kanada beri kena. Ibadat nama lal B sorat orang ini perdom logo gurukuno. Dan ibadat itu warna anda assume jadi itu 
ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ബി വൺ ദെൻ ഇവിടെ ഒരു ലോഗ് കൊടുക്കുന്നു ബി വൺ ലോഗ് പി എക്സ് പ്ലസ് ബി ടു ലോഗ് പി ഒ പ്ലസ് ബി ത്രീ ലോഗ് വൈ സിംപ്ലിസിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ട്രെൻഡ് ഫാക്ടറിനെ നമ്മൾ ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസ്റ്റ് ഡിമാൻഡ് ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നോക്കുന്നത് പ്രൈസ് അതായത് ഒരു കമ്പോഡിറ്റിയുടെ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ക്യൂ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ പി എക്സ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം പാർഷ്യലി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡോ ലോഗ് ക്യു എക്സ് ഇവിടെ ലോഗ് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ലോഗ് ലീനിയർ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനും കോൺസ്റ്റന്റ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഡോ ലോഗ് ക്യൂ എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ ലോഗ് പി എക്സ് ഇവിടെ നമ്മളിതിനെ ക്യൂ എക്സിനെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എക്സ് ആ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പ്രൈസ് കൊണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇക്വൽ ടു ബി വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇനി നമുക്കറിയാം ലോഗർതമിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ ലോഗർതമിനുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ചിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബേസിക് പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡോ ലോഗ് ക്യു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡോ ലോഗ് ക്യു എക്സ് ഇതിൻ്റെ ലോഗർതമിക് ചേഞ്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് ആണ് ഇ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ലോഗർതമിക് വേരിയബിളിൻ്റെ ചേഞ്ച് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡോ ലോഗ് ക്യു എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ അതായത് ഡോ ക്യു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു എക്സ് എന്നും കിട്ടും ഇവിടെ ഡോ ലോഗ് പി എക്സിൻ്റെ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് ചേഞ്ച് ഡോ പി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി എക്സ് എന്നും കിട്ടും ഇനി നമ്മൾ സിംപ്ലി ഈ കിട്ടിയതിനെ ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡോ ലോഗ് ക്യു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഡോ ക്യു എക്സ് ബൈ ക്യു എക്സിന് എഴുതുന്നു ഡോ ലോഗ് പി എക്സിന് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ അതിന് പകരം നമ്മൾ ഡോ പി എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ പി എക്സ് എന്നും എഴുതുന്നു അപ്പോൾ ഈക്വൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഇ പി ഈക്വൽ ടു ബി വൺ എന്ന് കിട്ടുന്നു ബി വൺ ആണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ദെൻ ഇ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡോ ക്യു എക്സ് ബൈ ക്യു എക്സ് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡോ പി എക്സ് ബൈ പി എക്സ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇവിടെ ബേസിക് മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് തിരിച്ച് തിരിച്ചിട്ട് കുണിക്കുക എന്ന് പറയാം ഈ പി എക്സ് ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു ഡോ പി എക്സ് ഡിനോമിനേറ്ററിലേക്ക് വരുന്നു ഇതാ ഡോ ക്യു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യു എക്സ് ഇൻറ്റു പി എക്സ് ബൈ ഡോ പി എക്സ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നേരെ ഇതിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ഈ ഡെൽറ്റ ചേഞ്ച് വരുന്ന എല്ലാം ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പോൾ ഡോ ക്യു എക്സ് ബൈ ഡോ പി എക്സ് ഇൻറ്റു പി എക്സ് ബൈ ക്യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ക്യു എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ പി എക്സ് ഇൻറ്റു പി എക്സ് ബൈ ക്യു എക്സ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഇക്വൽ ടു ബി വൺ അതായത് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും ഇൻകം ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ അപ്രോച്ചിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷനെ അവർ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടിലിറ്റി ഫംഗ്ഷനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനിൽ നോ മണി ഇല്യൂഷൻ എന്ന ഒരു അസംഷൻ അവരവിടെ കൊണ്ടുവരുവാണ് നോ മണി ഇല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസംഷൻ കൊണ്ടുവരുവാണ് അപ്പോൾ നോ മണി ഇല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് മണി ഇല്യൂഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ വേണം സപ്പോസ് ഒരു കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻ
കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രീവിയസ് ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ആയിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും നോ മണി ഇല്യൂഷൻ എന്ന് കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ പക്ഷെ ചില കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈ പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച് മനസ്സിലാക്കില്ല പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ അവർ ഇഗ്നോർ ചെയ്യും പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്കത്തിലെ ചേഞ്ച് മാത്രം എന്താ മനസ്സിലാക്കുകയും കൺസംഷൻ കൂട്ടാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ മണി ഇല്യൂഷൻ ഉണ്ട് കാരണം അവിടെ ഒരു ഇങ് പ്രൈസിലുള്ള ഇൻക്രീസ് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്കത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഫ്യൂച്ചർ കൺസംഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ അവിടെ മണി ഇല്യൂഷൻ ഇല്ല നോ മണി ഇല്യൂഷൻ ആണ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻകത്തിലുള്ള ഇൻക്രീസിന് പ്രപ്പോഷനായിട്ട് പ്രൈസിൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും പർച്ചേസിംഗ് പവറിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല എനിക്ക് പ്രീവിയസ്ലി വാങ്ങിയ അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രമേ കൂടിയ ഇംഗത്തിൽ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുക സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും കൺസ്യൂമറിൻ്റെ പ്രീവിയസ്ലി ഉള്ള അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു അവിടെ നോ മണി ഇല്യൂഷൻ ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് റിയൽ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് പ്രൈസസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം ക്യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ പി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പി റൈസ് ടു ബി വൺ ഇൻറ്റു പി ഒ ഡിവൈഡ് ബൈ പി റൈസ് ടു ബി ടു ഇൻറ്റു വൈ ബൈ പി റൈസ് ടു ബി ത്രീ ഇവിടെ പി എന്ന് വെച്ചാൽ ജനറൽ പ്രൈസ് ലെവലാണ് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ഈ ഫോമുലേഷനിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് പ്രൈസും ഇങ്കവും സെയിം പ്രപ്പോഷനിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കെ പേഴ്സൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാം ഈ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ടെൻ കൊടുക്കാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിൽ ഒരു ചേഞ്ചും വരില്ല തൊട്ടുമുന്നത്തെ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞതാണ് കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ഇൻകവും പ്രൈസും ഒരേ പ്രപ്പോഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പർച്ചേസിംഗ് പവറിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകില്ല കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകില്ല കാരണം കെ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ പ്രൈസിലും ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും പ്രൈസിലും ഇൻകത്തിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും അപ്പിയർ ചെയ്യുകയും അത് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആകി പോവുകയും ആ ഇനിഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണോ അതുപോലെ തന്നെ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇവിടെ അങ്ങനെ വരുമ്പം കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ന്യൂ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി പോലെ തന്നെ അത് അതേപോലെ സെയിം ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ മണി ഇല്യൂഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഹോമോജനസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി സീറോ എന്ന് പറയാം ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രാഗ്മാറ്റിക് അപ്രോച്ചിൽ നോ മണി ഇല്യൂഷൻ എന്ന അസംഷൻസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് എ ഹോമോജനസ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഗ്രി സീറോ ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ക്യു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഇനിഷ്യൽ ഒറിജിനൽ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ദെൻ ക്യു എക്സ് വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ പ്രൈസിൻ്റെയും ഇൻകത്തിൻ്റെയും ഇൻക്രീസും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കെ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്രീസ് ദെൻ ഇതിനെ നമ്മൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പുതിയ ഡിമാൻഡ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ കുറച്ച് കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുത്തി എഴുതുമ്പോൾ കെ റൈസ് ടു ഈ ഫംഗ്ഷനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം കെ റൈസ് ടു ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു പ്ലസ് ബി ത്രീ ഈ കോഫിഷ്യൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഈ കെ പ്രപ്പോഷൻ്റെ കോഫിഷ്യൻ ആയിട്ട് എഴുതി അപ്പോൾ കെ റൈസ് ടു ബി വൺ പ്ലസ് ബി ടു പ്ലസ് ബി ത്രീ ഇൻറ്റു ബി സീറോ പി എക്സ് ബി വൺ പി എക്സ് റൈസ് ടു ബി വൺ ഇൻറ്റു പി ഒ റൈസ് ടു ബി ടു ഇൻറ്റു വൈ റൈസ് ടു ബി ത്രീ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ഈക്വൽ
there is no change in the quantity demanded of the consumer. Previously, all the quantity than Nairikim. There is no change in the demand function when expressed as homogeneous function of degree 0. Degree 0 at expressed JMO, demand function change in the There is no manipulation in the consumer behavior. Ning idea clear and video is to subscribe